La eliminación de Argentina en manos de Francia terminó caliente. Milot festejó en la cara de los argentinos y esto enojó a los jugadores, especialmente a Otamendi. Pero no fue lo único. Luego los futbolistas franceses fueron a celebrar frente a las gradas justo donde estaban los aficionados argentinos. Y para el capitán del albiceleste, esto fue una provocación. Pueden festejar, pueden gozar lo que vos quieras, pero después ir hasta donde está la gente, los familiares y festejarles ahí a ellos. Creo que no sé, había uno que no sé ni cómo se llama, Valde, Valde, Vague, no sé qué. Sí. Y, Un jugador de Francia directamente. Que si tiene ganas de festejar, que directamente que, que venga donde estamos nosotros eh, y resolvemos ahí, hablamos todo lo que tengamos que hablar. Las reacciones contra el defensa no tardaron, sobre todo recordando sus gestos cuando Argentina eliminó a Países Bajos por penales en el Mundial de Qatar. Uno que reaccionó molesto fue el kickboxer o luchador francés Cédric Dumbé, que escribió Otamendi, creo que necesitas una discusión en privado. También Mateta, el delantero que anotó el gol del triunfo para Francia, publicó esta foto en sus redes. Y Presnel Kimpembe, defensa francés del PSG, posteó estos emojis en su cuenta de ex. Otro que terminó molesto fue el portero del seleccionado argentino, Jerónimo Rulli. Lamentablemente esta vez no se dio para nuestro lado. Hace un año y medio sí. Nosotros cuando ganamos festejamos con nuestra gente, pero se ve que ellos tenían algo guardado hace mucho tiempo y hoy lo soltaron. Dijo en zona mixta después del partido. Cracks, ¿qué opinan de toda esta bronca? Las semifinales quedaron así. Este lunes Francia irá ante Egipto y España contra Marruecos para ver quiénes pasan a la final por la medalla dorada. Respondió Nico Williams y dijo no. Pero aguarden, el rechazo no fue al Barcelona, sino al Paris Saint-Germain. Aunque Luis Enrique lo quería como uno de los reemplazos de Mbappé, en París ya saben oficialmente que no llegará, informa el diario Sport. Además creen que terminará quedándose en el Athletic Club. Ojo, porque al Barça todavía no le comunicó su decisión y hay algunos que se ilusionan. Deco y el resto de la directiva están convencidos que aún hay posibilidades y van a esperar al menos hasta el 12 de agosto, fecha en que Nico regresaría a los entrenamientos con su actual club, apunta este mismo medio. En todo caso, su futuro estaría solo entre dos opciones, fichar con el equipo culé o seguir en Bilbao. ¿Qué creen que terminará eligiendo? Laporte quiere cambiar Arabia por Madrid. El defensa, que es compañero de Cristiano en el al Nazar, está forzando su salida del club porque tendría avanzada su llegada al Real Madrid, apuntan medios saudíes. Incluso tendría el ok de Ancelotti. Pero como la directiva merengue no quiere pagar nada por este traspaso, Laporte pretende que lo dejen libre, aunque tiene contrato hasta el 2026. Con 30 años, la temporada pasada el al Nazar pagó al City 27.5 millones de euros por él. Otros medios en España dicen que el Atlético de Madrid estaría también interesado. Hablando de los colchoneros, anunciaron la llegada del central español campeón de la Euro, Robin Lenormand, de la Real Sociedad, por casi 40 millones de euros, firma hasta 2029. También cerraron el fichaje del segundo máximo goleador de la liga en la temporada pasada. Se trata del delantero noruego del Villarreal, Alexander Sorlot, quien hizo 23 goles, cuatro de ellos al Real Madrid, en un mismo partido. ¿La romperá en el Atlético? Cracks, se viene el primer clásico de la temporada. Sí, es un amistoso en medio de la gira de pretemporada en Estados Unidos, pero no deja de ser un Real Madrid-Barcelona. En el equipo merengue se espera que Vinicius, Rodrigo y Militao, que se unieron hace unos días a los entrenamientos, tengan minutos. Hendrik sería el nueve titular y Guller también iniciaría, pero en el medio campo. Por el lado de los culés, Ter Stegen, Christensen y Gundogan volverían al once inicial. El portero alemán habló sobre este partido y avisó que para ellos no es solo un amistoso y también fue preguntado por la Min Jamal. 
Bueno, espero que tenga esta, esa hambre para competir por, por cualquier título dentro de los años que, que lleva a su propio eh, juego a, a otro nivel y, y ahora está bueno um, a un nivel de espectacular ya y espero que, que mejora todavía y se queda con ayer ya lo dije en otra entrevista con los pies en el suelo porque al final um, acaba de empezar y tiene muchísimos años por eso. 